Alima. jambo moja hapa maana sisi ni vijana lazima tuambizane ukweli ah mimi hii nyumba ni ya mzee na mwenyewe yuko shamba huko sasa vitu vya msingi vya kuzingatia hapa lazima unielewe maana sisi ni vijana sasa lazima tuambizane ukweli usije ukasema oh labda maneno mengi sana naongea hapana lakini ni kwa mujibu wa mzee mwenyewe aliponiagiza mimi huko ndani 
sisi tunaishi kustarabu kwanza na wapangaji wote lakini la kwanza kuna vitu vidogo vidogo vya kuvizingatia kwa mfano mimi ni mwanaume siwezi nikafanya usafi choni lakini kuna fagio shilingi 2000 sijui umeelewa na swala lingine ni kuhusiana na wanawake sikatazi kuwa na mwanamke lakini awe mmoja nikimfahamu shemeji yangu ni huyu basi awe na huyu sio leo anaingia huyu kesho anaingia huyu kesho kutu anaingia huyu mtandogo anaingia mwingine a a huo sio starabu na sio kwangu tu hapa nadhani hata nyumba yoyote sehemu yoyote maadili yao lazima yatumike hilo la wanawake swala lingine ni kuhusiana na pombe mzee apendi kabisa au ni kwamba wanapangaji wa levyo kuna kama unakunywa basi uwe mstarabu unakunywa pombe zako ukija hapo unaingia na nikwako unapumzika so unakunywa huko na kuja hapa inaanza kuwa kalaa mpaka kwa wapangaji wengine inakuwa sio vyema kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu nimekuelewa ah labda nikwambie tu kwa kifupi unielewe najua hata mzee mwenyewe akija anaweza akanipenda tu kwa sababu mimi unavoniona hapo sivuti sigara mimi sivuti bangi mimi sinywi pombe yani hao wanawake ndio kabisa yani na mimi a a sipo na wanawake kwa hiyo ninachokuomba mimi kimoja tu wewe unitalishie chumba changu vizuri kama mambo ya rangi ya na nini ewe safi tu haina shida chumba kipo hapa na fundi rangi niliongea naye niliongea na fundi rangi nadhani jioni atafika hapa kesho asubuhi ataanza kupiga rangi sasa kuhusu hilo haina shida yoyote kwa hiyo sawa basi mimi naomba ni wai haina shida haina shida tutawasiliana mimi nashukuru asante karibu sana asante karibu bwana okay haya kazi njema Yaani yani katika maisha yako usisomeshe mchumba. Una maana gani? Ndio nakwambia usisomeshe mchumba. Yaani eti mwanamke unamgaramia kumsomesha eti mchumba wako form 1, form 2, form 3, form 4, form 6 eh unamsubiria. <laughs> yaani utakuja uzimie uamke. Unazimia unaamka. Aise utajimia. Sasha gangu tunafanyaje? Maana siku zinaenda kama hivyo, alafu mama nyumba kama wanavyomjua. Ana maneno Hei, tutafedheka mta mzima. Na mimi hapa kama wanavyoniona kikweli, kama nimepigwa nuks, yani sijui nimelogwa. Hata nikienda kijiweni sitoki na mtu. Sina shingo nyekundu hapa nilipo. Tunafanyaje? Lakini unajua mimi kuna mtu aliniambia atanitumia hela. Lakini una kimya mpaka saa hizi mzee sasa baadhi ya kama una kiakiba kidogo haina shida mama kianza kupiga kelele tunampoza ananyamaza kuliko kutokuwa hatuna kabisa ni shida sina mimi unajua mimi nikienda kule nikipata kidogo ndio tunakula sina hata akiba baba nilipa yani kwa mweupe basi kama ndio hivyo tusiende kwa ndani tutoke sasa tutatokaje bila hilo jamani Ah masala hela baadaye. Wewe tutoke twende sehemu leo. Mimi najua kabisa hiyo sehemu hatuwezi kukosa hela. Kwa hey. sababu tutaendelea kukaa hapa ndani tulapeana tu mawazo, mawazo, mawazo mshasi siku tutafedheka. Hai. Nitaki nje hapo. Kwani ni hata 1000 na ndio sinana lakini. 1000 ipo. Ah basi mwanangu tujiandae hicho shuti tutapata huko. <laughs>
wangu jana imekuwa taabu hiyo Unanipenda kweli au uongo? Maana kwa naoma siku hizi ninyi waongo mimi paka nawaogopa. Mimi nakupenda kweli. Unajua si wanaume tunatofautiana. Wapo wanaume wachezeaji, wapo wanaume wa hivi lakini mimi kwa upande wangu na kwa pia kia Mungu yani wewe mtoto mimi nakupenda. Umeelewa? Yaani ninachoweza kuambia kitu kimoja. Ni kulazi kwa lolote kwako. Sawa? Yana tukitaka ni mama nipeleke barua nini yani mimi kwangu fresh sawa wewe mimi niamini tatizo mna maneno mengi mazuri alafu mimi kwa kweli naogopa hata kukaa karibu na nyinyi yani wanaume please yani mimi nakuomba wewe usiniogope sawa wewe chukulia tu kwamba wewe size umepata mme yani mwanaume ambaye atakujali wewe kwenye maisha yako kuweka fresh wewe angalia kwanza ulivyo mtoto ulivyo mzuri Alafu angalia na mimi nilivyo hivi. Angalia kitoto tunachokuja kukitoa duniani hapo. Mbona atakimbizana? Au vipi? Wewe fresh.
kwa kaka nisubiri. Bili, chini kwanza maki nimetembea huko barabarani jua kali. Awezi kukae kwanza kidogo? Kweli. Toto ya. Fast basi, ya vipi? Msikelewe. Mbona mengeingia tu kwa watu tu vyo vyo na vipi kwa kuna nini? Where are we? So Nantas. Well, Condom. I am Nini? sim. Ah. Saidi is a 
Mkiaga, hawa kuditua farmu. Ehe, vipi mbona kimia? Hawa jepata ewa. Kaso jepata wana mbia minta mini nukusaidieje? Laki dada, yule rafuke ngu walipata matatizo. Hawa kutu kwa tuna ewa. Mimi na matatizo. Mimi na matatizo. Nyi matatizo yangu. Mimi na chotaka kodi yangu. Sae kusia mwongo wa matatizo. Menelewa eh. Nyi nyi mmekamo ndani bule. Amlipi maji. Mgogolo mgogolo. Kila sama kirele kwa sabu gani. Eh? Amna dada, eni kuna mtu na mdai, siku mbilizi tu, akisha nipa ilangu, nitakupa. Mkipata alini, mina takakodi yangu, lota le ngapi? Najua. Amjuli ni mnadaiwa? Eni kuna mtu na mdai, siku mbilizi tu, akisha nilipa, nitakweche lako. Kona ni edi siku mbilizi? Ndiyo. Sawa, usipo nipa. Usipo niletea. Jamaa mwenyewe ndio huyo hapo. Ah, ni choro. Sijui ndio choro, sijui kwa nini mpangaji wako? Mpangaji wangu huyo mda mrefu huyo chumba chake hiki hapa. Huyu bwana jambazi hujui. Huyu bwana kanikuta guest, niko na mwanamke wangu. Kaniwekea basola, kaja kanichukulia hela pale. Umeona? Sasa mimi nataka hela yangu. Na mimi usijamchukulia hela. Umeona? Mimi nilienda kuchukua hela yangu. Na nielewa vizuri. Sasa unajua unapojiona una mkono wako mmoja wa utoshi inabidi uongeze mkono wa pili. Unaona <laughs> ili ku, ku, kulinda haki zako. Ndicho nilichokifanya. Uja ngoja kwanza. Huyu bwana jambazi huyu. Mimi nakwambia na nyumba yenyewe tunaokaa kama hii hapo na miliki bastola huyu bili bastola kweli huyu ya nini huyu. Ah ndo anaoka bakaba watu. Yaani mimi ninachokuomba nataka hela yangu. Amenichukulia shilingi 1040 huyu. 1040 amenichukulia. Mimi nataka hela yangu. Nitarishurikia. Sio mambo ya kushughulikia. Mimi nataka hela yangu. Mimi naenda. Usijali, hamna tatizo. Hili swala mimi nitajua na mko na mdai nani? Ora mdai nani? Nae choro vipi? Mbona sielewi namna gani hapa? Huyu mpangaji wako ana matatizo. Umeona? Mimi sijamchukulia hela. Mimi nimemkuta na mwanamke wangu. Afuri mwanamke mimi nampenda. Namlipia kodi ya nyumba huyu. Nanielewa vizuri? Nakuelewa. Sasa nilivomkuta naye huyu. Mimi kabidi nikamkolomea yule mwanamke nikamwambia anipe pesa. Sasa huyu akajitolea aka aka nini? Akalipa shilingi 40. Kamlipia yule mwanamke sasa anachokuja kunidai hapa. Na kuhusu hiyo bastola? Bastola bana mimi. Mimi 
mtisha tuna kitoi wewe ningekuwa na bastola nini hivyo ningeua si ah hii mtisha tulipita pita nikanua kitu kwa sababu niliwaona mida nikawafuatilia nikapita tukamta nikanua kakitoe sasa <laughs> unajua ghafla ghafla mtu akikiona kile hawezi <laughs> kukijaji leona <laughs> nikamwambia nakuwasha nikamrudishi ya demu nipela sasa ah tuachie akatoa 1040 <laughs> ni, nimemtumia mama na kula njoo njoo. Wewe chuo. Ndio mimi hata wewe ukinivuruga. Mimi bwana nataka tukae kwa amani. Unajua sisi wote vijana. Hana wewe amani kwenye mwanamke haipo. Wewe baka hapo leta mkana watu wanne akukabidhi hata mmoja. Wewe chuo wewe. Ili gari anakupa kidunga anakupa. Haya. Ndio hivyo. Ni hapa na kiakiba kidogo kama nayo nayo tushanganye tunywe chakula sawa hamna shida na ndio leo tunywe kabisa akiba tuweke ndani biashara yetu yenyewe tunaiona kuna kupata kuna kukosa hata kama siku tukikosa chakula kikiwepo si haba sawa mami na kia kiba changu kwa kidogo 1012 tu <laughs> hamna shida mimi na akiba kidogo nzuri nzuri kama 1035 kwa hiyo vyakula vya shingi If I'm seen, to not come down brief. I should be out. I am going to go up and make you laugh on a chunk of pickers. You are to fight in the school. I have a same machine.
Leo uje basi usiku na mimi nijichane. Nitakuja sima tungo zangu zipo kwa fundi. Sasa kama wewe unavaa hiyo. Ah, sijapendezi mama. Yaani ile ambayo iko kwa fundo, yana nataka nije nipendeze. Kweli, sima tu ndo sina ile ya kwenda kuchukulia. Kachukua tena kwa fundi huko. Sina hela. Kama vipi? Shinga vipi? 40. Hapo baini? Eh, akina tafsa sini pia inatosha hapo sasa sini. Eh, ngoja nyenye sina. Ne, lakini mbizo wangu uko sagi hela, sitajua tena. Basi nipe na hii. Sante. Nipe ya kupa ukimpa si kupa unatupa. Wenzio wala. Wewe nini? Wewe aliwa. Nini? Kuna mwibia tu unamuona sheta eh. Kwa malo. Achana. Ana lomba yule. Unaona? Achana naye bwana mimi. Oh mko wangu. Unaona? Haya leo siku ukashuona hapo yule. Uje nile mzigo. Yeah, hata usijana, ngombe tena sasa mimi kwa fundi nenda kuichukua. Siamesha nini sasa? Yaani nilikuwa nataka ningepata namba yako nizungumze na wewe. Kwa sababu yani unajua mimi sijaoa. Sijaoa sina mke. Na katika kutafuta mimi nataka niwe na wewe mmoja kwa mmoja. Hapana. Kwa sababu wewe sikuzo unajua wewe sio kunifuata mimi na Bastola? Eh? Stress. Yaani ile 40 ni 40 kweli ya kunifuata mimi na Bastola kumzalisha namna hiyo kweli kweli wewe ni sawa. Sio kule. Ile ilikuwa ali ni stressisha. Unanielewa? Sasa nilivochanganya na yale tena na kwa hiyo tusame yale tu. Sasa yeah. eh forbain ni kweli forbain ndio kunifuata mimi na Bastola kweli. Yeah. Alafu mtu kwa kustressisha mtu mwingine ujoni uniete. Kama tatizo ni ile forbain. Yeah, al forbain yako. Sawa. Unachunwa. Nini nayo unafuatilia mambo ya watu wewe mkujua tu. Na utakoma mwaka huu. Ah kwanza pale nishaacha atakwenda sikuji pale guest kwenye. Sasa baby hapa hii si ndio ile ya siku ile ambayo ulichukua hiyo ya usumbufu. Nilikasirika siku ile. Ulinyuzi kama nini? Yaani sambe. Ah bali sikusamea ameishi. Sasa. Kana mbaka. kwambia kipindi kile alikuja guest cha kanifanyia fujo eh basi linakatisha tu hivi huyu hapa nikasema he leo sasa <laughs> kazi ipo ningataka nikimbie ili nakimbie tukaandaka kasa Mungu wangu leo nakufa yani natetemeka unajua he akaanza oh usikimbie unajua mimi na malengo na wewe si mambo ya mapenzi tena akasema he kaja huko nikabadilika kwanza nikampa uso wa kazi. Nikajua yeye tayari hapa. Nikamwambia eh akaongea kaka anaongea huyo mistari anaingia huko anatokea huko. Nikamwambia sasa mbona maneno mengi? Kaza bomfuko nikanipa hela. Nikazichukua nikaanza kwenye pochi. 
mwanzangu na mimi ndio vile vile kama ule mkaka wa guest nakwambia eh ndio kama yule eh nakwambia ni ule mshara wake wote kwa alafu we alafu mshara shona ina shida chukua wote nakwambia we sasa wewe nini na wewe unakaa tu hapa siku mbili sisi tunakulisha nini una afu ina maana ndani ya siku mbili hizi kutokupata pesa imekuwa shida sana kwa hiyo hizo siku mbili ulizokosa wewe umefunga kwani nyie hizo siku nyingine hizo kwa analisha mlikuwa mnafanyaje mlikuwa mnatema tatizo unajua yani huyu yani huyu wewe mimi sijai kusala hata siku moja sio sikio chuo hello eh mambo Mzima. Niko tu nyumbani niendie wapi? Eh? Unataka nije? Sasa hivi. <laughs> eh, naweza kuja. Aya, basi eh nakuja. Tanielekeza basi eh. Aina neno ngipotee nitakwambia utanielekeza. Sasa hivi tunakuja. Aya. Poa. <coughs> Anataka niende mwanangu. Tu wende shughuli yangu. Eh, lazima watu ndio ishachukua ngoja tu mkalipe tafanyaje. Kwenda chakamka bwana. So kesi haya haya unahesabia nzima mapochi tu. Sasa tunaendaiwa shoga yangu chukua takilemba chukua takilemba shoga hata nguo badilishi shoga wewe mimi sio wewe what's na bad is that oho na ile wigi leo mwisho kama hajapata mteja unalivua ile wigi Ulipotea? Choro vipi udemu mwanangu bwana napenda sana kuniingilia maisha yangu. Safu mbona napenda sana kuniingilia maisha yangu Choro? Sana kuingilia mambo gani wakati ude mwangu kila siku na una umjui kwani hapo mbona unataka kuzingua bwana? Demu wako kivipi sasa? Mbona na mbona unaleta habari? Usafiri bana eh. Wewe Choro dole dole. Dole. Mshimia. Choro wewe. Ni safi ya Choro uje. Eh? Afu Choro. Ni vipi? Eh? Nia vipi? Unapiga kelele huko majirani wafikirie vipi? Nagombea nini? Amezidi bwana Duli. Mademo wangapi Duli anakuja anakuja hapa? Mimi kunishamfanyia fujo. Huyu mwanamke mnajua hata kitabu chake wapi kimezidi? Tena wewe choro hayo mama afikirie. Choro Ule demu wangu mimi namshangaa anaanza kunambia sijui nini sijui. Wewe unamjua yule demu? Yule demu wangu mimi sijui nini akili pamoja na sawa akili sawa lakini mimi demu wangu tu anapenda sana kuniingilia maisha. Nakwambia mtoto kiki kweli hapa hadharani. Tena wewe wewe chuo. Hapo mambo nataka kuleta. Kiliza kwanza. Kabla hujanyanyua mkono mimi nitakuwa nisha kuvunja mgongo. Abdul hebu tulia. Unafikiri unaweza ukanishikisha na mnyama mnyama yako? Hayo mambo na utaka kuleta mimi ndio kamishi na sasa. Umeelewa? Choro hebu tulia. Nimesema baadaye naomba nikae na nyinyi tuzungumze. Mimi sina kitaki kao na mtu. Sawa lakini mwambie huyu mpangaji wako. Sawa. Wewe nenda tazungumza na nyinyi baba. Yule mwanamke wangu. Nenda utafute choro ujue mimi wewe wewe. Nimesema hivi. Afu wewe wewe choro wewe. Nakwambia kabisa. Nenda nenda nenda. Nakwambia hivi mchongoma uzae zabibu. Lakini mambo ni azabibu. Huyu mwanamke mnafahamu kitabu chake mnakijua kiko wapi? 
Hii ni mikosi tunatiana katika nyumba. Hata siku moja ukwe kufanya hivi vitu, nini kinachotokea? Kila mtu anastare zake, umeona bwana. Mbona mimi simuingilie kama anafuta banka, kama anakunywa pombe, mimi simuingilie. Ah, sawa, pamoja na hayo, lakini sio vitu vya kuvifanya hapa nyumbani kwangu. Huku nukutiana nuksi kabisa, tai. Sasa niombe kitu kimoja. Abduri hakirudi. Nahitaji nikae na nyinyi tuzungumze. Guys, tusameane. Si wote vijana fresh ya maisha bali. Sio kirahisi kama unavyosema. Kwa sababu nimeishi na wapangaji wangu wote huko ndani. Hii ari kuwe kutoka hata siku moja. Maana nikakwambia jema tu tusameane si vijana bana. Baadaye choro nataka nikae na nyinyi. Mwanziwa akirudi nataka nikae na nyinyi tuzungumze. huko jamani. Mhm. Mm hmm. tu jamani. Nini sasa? Mm -hmm. Si nikaenda ukaka aliponielekeza. Mhm. Mm Bwana. Nimefika ile naingia tu. Rafiki yake anatokea ndani. Rafiki yake gani? Rafiki yake pia mteja wangu. Mhm. Mm eh. Yeah. nyumba moja. Sijakaa vizuri baba mwenye nyumba ya Rabi. Mama, ukafanya nini shughuli yangu? Hebu kwanza vizuri. Nifanya nini zaidi ya kukimbia? Ugoni vitu nataka kuuana. Nikaona hewa sija kanaribia reception ndio kazi yangu. Kiali bado tena nakuaje tutakula nini? Mimi mbio. Nimekimbia. Hivi unaja kukimbia? Mhm. Yaani nimekimbia paka nikaisi sasa sikanyagi ardhi. Bora shoga. Lakini bora shoga wangu umekimbia. Yaani nimekimbia sipati kukwambia huku kinachoendelea sijui nini kinachoendelea. Sijui wameuana. Sijui wako hai. Yaani sitaki hata kujua. Acha alao mwenzangu bora umekuja msima. Aka. Wataje wenyewe yeah. unakwambia? Pole shoga. Wewe ni pole pole nini? Kwanza unafanya nini huko ndani mpaka saa hizi? Si ndio kwa ndio nataka kuja ndio kupika. Ina maana hujapika? Bado sijapika. Kwani wewe usiamtoka muda si mrefu ndio amerudi muda si mrefu sasa hivi. Mimi kwanza nao sitia sila mimi hapa. Mimi una una picha kazi yangu huko ndani. Hichi unataka kukivaa unaenda kufanya kazi. Unakivalia muda ili iweje? Wewe vipi wewe? Kigu na kufubasha hata hata pink lotion una ila kuna pink lotion wewe vipi? Sitia sila na yeye hapa. Empika kwa situle.
Shoda Vivi. Kore kon shoda am? Vivi. Ya me kuta ab shoda. Wo Vivi. Kuna mka kama ni petu toke. Nilipotoka naye. Mimi nipenye kwaje ni pela. Kwa hiyo umekopwa. Kwa hiyo wewe si tunazoongea kila siku hapo kwamba mtu uchukue chako kabla hujaanza kufanya mambo yako wewe umesahau eh. Kwa hiyo leo laki ya kijiwa hapa itakuwaaje? Sitakuelewaje? Bwana nafuta machozi yako kakae pale usubirie mtejo. Tupige kelele sisi hapa mama. Shoga kakopwa leo. Tupige kelele bwana hapa usitulie uchulo sisi. Nyamanzo bwana usilie. Nyamanzo umesikia? Nyamanzo usilie kawaida umesikia? Basi nyamanzo bwana msimpenda mimi sana nyamanzo. Mimi sikae pale. Nyinyi hamna msiba hapo. Ah ah. Njoo kwa nyamanzo. Sawa sawa sawa. Nyamanzo usilie. Zamu <laughs> Si ndo kushirikiana kwenye huko? Mimi si nimekwambia siyemuona. Sasa mimi pesa zangu hazijapotea. Yaani wewe pesa zangu utakuwa unazo na mtakuwa mnashirikiana. Mimi naenda kutoa taarifa huko kwenye uongozi wako. Alafu wewe ndo utakuwa mtuumiwa namba moja. Alafu wewe ndo utajua pesa zangu zilipo. Wewe ni huko, ulitia mimi sogo. Mimi niwe mambo ndo sikubali, umelewa? Uu cha kwanza, aja nudishe la angu mbaka saivi. Cha pili, kabla kumalita la kwanza, kasha njie na mwana mkewa angu wapu. Istosha na kuja na nyanyulia jiwe mimbele yako, sikuwa ntegemea vipi? Ah, meo ndo kaza angu wapu. Sikia wabiru, ya mutulia basu wapu. Po, situ luka hapa, wate natuna makoro ni imu. Ah, suyo hivu, wala suyo makoro, mwona. Hivu vitu kwa mba mi lazima vitekeleze kwa. Kaa, kaa chini hapa, sikia wabiru. Alafu kuna kitu kimoja, wapangaji umundani so nyinyi tu. Umundani kuna wapangaji wengine oto na kao. Lakini kila siku choro, kila siku abdoli. Kila siku choro, kila siku abdoli manake ni. Mimi naishi na nyinyo kiushikaji ya ni. Sasa hii hali ambao tunaelekea nitatizo. Kwa sabu, mwanzo mekapa mishikia na mawe. Sasa kesho nakishakuto mtakuja mtashikia na kisu mtawana barafu itakuwa tatizo. Na mshuwa mdaote ya banaeza kashona. Sasa vila ambao tunaishi mimi na nyinyi kiujana, alafu nyinyi mataka mleta ya balisio, mtakuja Wewe ni chanzo. Uja wewe wa singe. Wewe wa singe kwepo, uwe wa singe lalamika hivi. Na uwe wa singe kwepo, uwe wa singe lalamika hivi. Kabla uwe wa jaje kulikuwa na fuji, kulikuwa na pokea mawa. Ni sawa, na hamekuja ndo mwana hivi. Uwe ndo tatizo. Sawa, sasa kitu ambacho mimi na wambia. Yue mwana mke kama vipi, uwe tafta mwana mke mwingine, na uwe tafta mwana mke mwingine, mimi vurugu sitakia. Yani mimi ni kukatishe. Swala kusema mimi tafta mwana mke mwingine hakuna. Yule mwana mke wangu mimi, umelewa, niliko toka na inajua mimi. Hapa tatueni kwanza tatutu langu mimi, uwe langu mimi na nigea lini. Hilo suwala la hila, mtajua na inyewe kwa sabu ndo mnafutaka tuishi sasa. Ndo mnafutaka tuishi. Na kuhusu hizo wabari ambazo unaendelea kutileta sasa kwa sabu nimesha kuona, aduli wewe una, una kibli. Sasa mwishu wa siku, kama utaki kufata kila ambacho mimi nataka, mwemi naishia huu. Na amu na uwe ulazi maweje uli, kwa sabu umambia hata chooni kule asifagie. Sijuwa changio, sijuwa changio, ufagio, sijuwa nini. Kwa hiyo yaani kila kitu lazima anda kuje ulia. Uwe unafagia chooni? Yaani hizo habari za laki zenu mwisho wa siku zote zinaishia huko mbele safari. Kwa sababu ndio mnakotaka tuishi hivyo. Mimi naenda naenda sawa na nyinyi kama vijana lakini mnasingua sasa. 
kwa bwana mimi bwana hayo mengine binafsi tutaangalia kila mtu ataona maamuzi kama vipi mtaa ah eh bora iwe hivyo bora iwe mimi nitaahama nitakuachia na wewe ah haina shida mnataka mnipasue kichwa kwa sababu tu mimi unasema